Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu leş kaktüsümün toprak ve saksı değişimini yapmak istiyorum. Bunu yaparken de bu bitkiyle ilgili sizlere böyle bakım önerileri, işte toprağı nasıl olmalı, nerede durmalı bunlarla ilgili minik bilgiler vermek istiyorum. Şimdi benim bu kaktüsüm şöyle sadece şu şekilde minik bir daldı. İsterseniz direkt toprağa diker dikebilirsiniz kestikten sonra ama önce yarısını kurutmanız gerekiyor. İsterseniz de suya koyup köklen ben suya koyup köklendirip o şekilde dikmiştim. Daha sonra hızlı bir şekilde e, yanlardan işte e, ya da kök kısmından dallar vererek bu şekilde saksısını doldurdu. Ama artık saksısı ona çok küçük. Gelişme yavaşladı. Hatta durdu diyebilirim. Bakın buralardan artık büyümüyor. Hatta ilk diktiğim dal şuydu arkadaşlar. Bakın şöyle şu ilk diktiğim daldı. Bu gördüğünüz diğerlerin hepsi bu daldan çoğaldı. Yani topra, e, saksısı artık ona çok küçük. Toprak artık yeterli değil. O yüzden e, ben de bahara bırakmadan şu anda havalar güzelken bir toprak değişimi yapmak istedim. Yanındakiler de bir grapta türü. Bakın arkadaşlar bunları da e, yapraktan çoğalttım. Şöyle e, elime geçen yaprakları kenarına koydum. Ve onlar da bu şekilde baya bir büyüdüler. Onları hemen yanından alıyoruz. Ve saksı değişimimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu değişimi yaparken toprağımız birazcık e, yani çok kuru değil nemli. Nemli olduğu zaman daha iyi çıkıyor saksıdan. Çok da ıslatmamaya çalışın. Bu yöntemi zaten biliyorsunuz. Şöyle saksınızın kenarlarını sıkarsanız bitki toprak e, saksıdan ayrılıyor. Şu şekilde çektiğiniz zaman zaten direkt elinize geliyor arkadaşlar. Şöyle bakın kökler tamamen sarmış. Saksının şeklini almış. Artık e, büyüyecek yer yok. Yani topraktaki bütün vitamin ve mineralleri de aldığı için gelişimi durdu. Bir tık büyük bir saksı istiyor bu bitkimiz. Bu diğer bütün bitkiler için de geçerli arkadaşlar. Yani saksılar küçüldükçe daha doğrusu bitki büyüdükçe saksılar artık onlara küçük gelmeye başlıyor. Bu mevsimlerde yani bahar başlarında saksı değişimlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi ben bitkimi eski toprağından ayıklarken aynı zamanda bu e, leş kaktüsleri ile ilgili sizlere bilgiler vermek istiyorum. Adı üstüne bu bir leş kaktüsü. İsmini aslında e, çiçeğinin biraz böyle kötü kokmasından alıyor. Aslında çiçekleri çok güzel biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bunun çiçeği de kocaman böyle e, bordo bir çiçeği var ve tüylü tüylü yaprakları çiçek yaprakları oluyor. Ge gerçekten çok gösterişli oluyorlar bu bitkilerin çiçekleri. Yani birçok farklı türü var. Bu bitkinin koleksiyonunu yapanlar var. Diğer kaktüslerde olduğu gibi bu kaktüs de geçirgen ve havadar topraktan hoşlanıyor. Yani e, sulamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla sulamamanız gerekiyor. Özellikle kullanacağınız toprağını çok iyi seçmeniz gerekiyor. Bakın kökleri de çok güzel arkadaşlar. Bayağı dolu dolu kökler yapmış durumda şu anda. E, çoğaltma olayı da aslında çok basit. İstersen, isterseniz şu şekilde köklü kısımlardan çoğaltabilirsiniz. Bakın şunu mesela şu şekilde ayırsan ayrılabilir. Bunu farklı bir saksıya bunu farklı bir saksıya dikebilirim ama ben bu şekilde dikmek istiyorum geçen yıl bu bitkim çiçek açmadı belki önümüzdeki baharda çiçeklenir şöyle söyleyeyim çok aşırı güneşten hoşlanmıyor aslında tölere edebilir bitkiyi küçüklükten beri alıştırdıysanız eğer güneşte yani güneşe ya da soğuya soğuğa bunları tölere edebiliyor arkadaşlar ama aşırı yani yakıcı güneşten korumanız gerekiyor kışın zaten bildiğiniz gibi bitkileri yani bu tarz bitkileri e, uyutmanız gerekiyor ki baharda çiçeklensin o kış soğunu hissetmesi gerekiyor çiçeklenmesi için e, özellikle çiçeklenme döneminde bitkiyi susuz bırakmamanız gerekiyor aşırı da sulamamanız gerekiyor ki arkadaşlar çünkü her iki durumda da bitkiye ters tepki yapabilir eğer susuz bırakırsanız çiçeklerini e, döküyor arkadaşlar yani bunu zaten kocaman çiçek oluyor bir tomurcuğu böyle gördüğünüz zaman onun olgunlaşması ve çiçek açması bayağı bir uzun süre sürebiliyor bazen takipçilerimiz yazıyor bizlere işte e, çiçeğim tomurcukta ama açmasını bekliyorum uzun süredir açmadı arkadaşlar bu tarz bitkilerin çiçeklenmesi de uzun sürüyor çiçekleri de birkaç gün böyle dayanıyor arkadaşlar o konuda gerçekten güzel bizim e, benim daha doğrusu çok önceden bunu farklı bir tür vardı bizde tabi o zaman şu şekilde altta kalan fazla köklerini aslında e, hafif böyle budamalar yaparak bitkiyi biraz daha da rahatlatabilirsiniz aslında çok çabuk 
böyle kök veren bir bitki. Mesela bakın şurada bitkinin e, ana e, şeysini görüyorsunuz. Çoğalttığım ana dalı görüyorsunuz. Her taraftan kökler vermiş. Yine kök vermeye çok müsait. Rahatlatmak adına ben şu şekilde fazla köklerinden birazcık arındırıyorum arkadaşlar. Ki e, yeni toprağına, yeni saksısına çok daha güzel bir şekilde uyum sağlasın. Bakın bayağı kökleri fazla aslında. Şu anda fazla gözükmüyor ama yani bu fazla kökleri bu damak her zaman iyidir. Ee, diğer bitkiler için de bu konu geçerli. Şöyle aşağıya asılan fazla köklerini kesiyoruz arkadaşlar. Tabi çok abartmamak şartıyla. Bitkiye de çok fazla zarar vermemek şartıyla bunu yapıyoruz. Zaten dikme işlemi diğer e, bitkilerde olduğu gibi bunda da aynı. Toprağımı geçirgen bir e, toprak kullandım ben. Normal işte Köyden aldığım güzel bir toprak, gübreli bir toprak ve ona birazcık kum ve çakıl karıştırdım. Çok güzel oldu. Son zamanlarda bu toprağı çok kullanıyorum. Aslında bununla ilgili de bir video çekmek istiyorum sizlere. Ben kendi toprağımı nasıl yapıyorum, işte nelere dikkat ediyorum, nerelerden alıyorum, verimli olması için nerelerden almanız gerekiyor. Bununla ilgili sizlere bir video çekeceğim arkadaşlar. Şöyle elimizle birlikte fazlasını alalım. Bitkinin kökleri toprak altında kalacak şekilde. Saksımızı da şöyle arkadaşlar çok büyük saksı kesinlikle kullanmayın. Bir boy büyük saksı kullanmanız yeterli olacaktır. Bakın bu çok güzel. Çünkü çiçeklenmesi için bu gerekli. Aksi takdirde eğer çok büyük saksı kullanırsanız bitkinizin kökleri e, saksını doldurmaya çalışacağı için Saksısını doldurmaya çalışacağı için çiçeklenme konusunda biraz geç kalacaktır. Bitkiler çünkü ilk önce saksılarını toprakla köklerle doldururlar. Daha sonra büyüme evresine geçerler. Buna dikkat ederseniz bitkiniz gayet güzel olacaktır. Bakın diğer toprağı da şu şekilde bitkimin kenarlarına döküyorum. Şöyle sadece kök kısmı. Kök kısmı toprak altında kalacak şekilde onu toprakla dolduruyorum. Bitkim zaten köklü olduğu için bu aşamadan sonra da can suyunu verebilirsiniz. Bakın şimdi bir e, önümüzdeki baharda inşallah bunun sizlerle birlikte çiçeklenmiş halini çekmek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Sizlerin de varsa bu şekilde kaktüsleriniz ya da bitkileriniz saksı değişimi yaptıktan sonra özellikle benim söylediğim şeylere uyduktan sonra bitkilerinizdeki güzel gelişmeleri benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Aynı zamanda bu isimle benim bir instagram hesabı var. Oradan da takip ederseniz güncel paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Buradan da videolarımı bir yorum yapmayı, bir kalp atmayı lütfen ihmal etmeyin. Sorularınız olursa tabii ki yine severek yanıtlarım arkadaşlar. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın.